ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കേരള കിച്ചൺ ഇന്ന് കേരള കിച്ചണിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പത്ത് കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ ഓർത്തു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു വാഞ്ചോ കേക്കാണ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു വാഞ്ചോ കേക്ക് മിക്സിയുടെ ജാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് അടുപ്പിലുമാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാര ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പഞ്ചസാര പൊടി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുക്കണം ആദ്യം ഒരു അരക്കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഇനി രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഇതിനെ അങ്ങ് അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കണം സാധാരണ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇത് അരിച്ചെടുക്കാറാണ് പതിവ് ഇപ്പം നമ്മൾ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും അതുപോലെ ഈ ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടും ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച പഞ്ചസാരയിൽ നിന്ന് പകുതി പഞ്ചസാര മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ടയും അര ടീസ്പൂൺ വാനിലേസൻസും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് മിക്സിയിൽ ഒന്നൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഫ്ലഫി ആക്കി എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിപ്പം നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു എഗ് അടിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു അര ടീസ്പൂണും കൂടെ വാനിലേസൻസ് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ എഗ്ഗിൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അര ടീസ്പൂണും കൂടെ വാനിലേസൻസ് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് അടിച്ചെടുക്കണം ഇത് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മൂന്ന് ബാച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് റിവേഴ്സ് ആയിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒന്നിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കരുത് ഓവർ മിക്സിങ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് പെട്ടെന്ന് താന്ന് പോവും അതുകൊണ്ട് റിവേഴ്സിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വാനില കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നല്ലൊരു തിക്കായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കുകയും കൂടി വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഇതിലേക്ക് പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാല് വേണം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഥവാ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ പാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പാത്രം മാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ദോശക്കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാനൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ട പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ലിഡ് വെച്ച് ഇതങ്ങ് അടച്ചും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന കേക്ക് ടിന്ന് ഏറ്റവും ചെറിയ കേക്ക് ടിന്നാണ് അര കിലോ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടിന്നാണ് ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ അല്ല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞ
അടപ്പ് കൊണ്ട് അടച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും കുറച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഇവിടെ റെഡി ആയി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റർ വെച്ച് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വാനില കേക്കും കൂടെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടുന്നില്ല കാരണം സെയിം ഈ ഒരു കേക്ക് റെഡിയാക്കി അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കേക്കും തയ്യാറാക്കുന്നത് മൈദയുടെ അളവ് മാത്രം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് അതിന് പകരം കാൽ കപ്പും കൂടെ മൈദ ചേർത്ത് മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേക്ക് നല്ല സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഓവനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് അത് കുറച്ചും കൂടെ എഗ്ഗ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പഞ്ഞി പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതും ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരേ ലെവലിൽ ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒരു വര അങ്ങ് വരച്ച് റൗണ്ട് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം പതുക്കെ കത്തി കൊണ്ടങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇപ്പം വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമുക്കൊന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല തണുത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത് സാധാരണ ഞാൻ അങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് മറന്നു പോയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെ തണുത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലേഡും ബൗളും നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അത് തണുപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ സാധാരണ ടോട്ടൽ ഒരു ആറ് മിനിറ്റോളം ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അടിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നാല് മിനിറ്റായപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് വിപ്പായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നല്ല വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വിപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടും വോൾട്ടേജ് ഇച്ചിരി കുറവാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ആറ് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ടും ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും അരക്കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് സിറപ്പ് ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് പൂത്തു പോകും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതും അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വാനില കേക്കും ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് അതും രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കേക്കും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സ്പാച്ചുള കൊണ്ട് കോരി ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പകുതിയോളം എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല കൂടുതൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വൈറ്റ് കളറുള്ള ക്രീമാണ് വേണ്ടത് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ചേർത്തത് കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാച്ചുള വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ അര കിലോ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന ആ ഒരു ബേസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആദ്യം ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ കേക്ക
ക്രംസ് ഈ ഒരു ക്രീമിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതങ്ങ് ക്രീം ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ആ കത്തി വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്ക്രാപ്പർ വെച്ച് സൈഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വാനില കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാലും കേക്ക് ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഇതിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഷുഗർ സിറപ്പും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇത് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്ക്രാപ്പർ കൊണ്ട് ഇതങ്ങ് വടിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ വടിച്ച് കിട്ടുന്നത് അങ്ങ് കളഞ്ഞേക്കണം അത് ഈ ഒരു ക്രീമിൻ്റെ കൂടെ ഇടാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ സ്ക്രാപ്പർ വെച്ച് വടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി കറക്റ്റായിട്ട് കാണത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇതങ്ങ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മുടെ കേരള കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇപ്പം പത്ത് കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം താങ്ക്സ് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ കേക്കും ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അതും ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇനി സൈഡിലൊക്കെ ക്രീം ചെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ കത്തിയിൽ തന്നെ കുറേശ്ശെ ക്രീം എടുത്ത് സൈഡിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്താ പറയുക കേക്ക് കാണുന്ന എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ക്രീം അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്ത് മാക്സിമം ഇതങ്ങ് കവർ ചെയ്യണം മൊത്തത്തിൽ ഇത് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ കത്തി ഈ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ കത്തി വെച്ച് പതുക്കെ അങ്ങ് മൂവ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ടിത് ഒരു വിധം അങ്ങ് ലെവലായി കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഷേപ്പ്ലെസ് ആയി പോവും അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പം ചെരിഞ്ഞൊക്കെ പോവും പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞു പോയി എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ സ്ക്രാപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയും കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ അങ്ങ് അടച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ കേക്കിന് നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉള്ള സ്ക്രാപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ അങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ അപാകതകളൊക്കെ അങ്ങ് മാറിപ്പോയിക്കോളും ഇനി ഈ ഒരു കേക്ക് ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കണം അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വേറൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ടും കൂടി തയ്യാറാക്കണം ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയൊരു ഒരു ടിൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഡാർക്ക് ഗനാഷ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ വൈറ്റ് വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് കൊണ്ട് ഗനാഷ് തയ്
കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതങ്ങ് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ബാലൻസ് വരുന്നത് നമുക്കത് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടിയിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് വെച്ചേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ആ ഒരു ഡാർക്ക് ഗണാഷ് ഞാൻ കുറച്ചൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലൊരു ഡിസൈൻ വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിലൊന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗനാഷ് ഡാർക്ക് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയേക്കുന്ന ഗനാഷിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് വെച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ഗനാഷ് അങ്ങ് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് വരുന്ന ഐഡിയയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എനിക്ക് പറ്റുന്നത് പോലെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസൈൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ഐസിങ് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഗണാഷ് ഒഴിച്ച് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഡിസൈനും ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചെയ്തേക്കുന്ന ഡിസൈനൊക്കെ അങ്ങ് മുഴിച്ച് മുഴിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഡിസൈനും ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലനേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും തരാൻ പറ്റാതിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കേരള കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇനി ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ കാണാം അതുവരേക്കും ബ